À, thủ tục mobile xin chào tất cả các bạn ha hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép sim cái dòng à, sim ghép mới mà sim loại sim ghép này á, là nó sẽ không bị nhân sóng không nhạt ti luôn ha kể cả chip intel và chip Qualcomm mình có thể tắt mở máy bay thoải mái thì nó sẽ không nhân sóng ra tuy là vậy thì nó vẫn phụ thuộc vào 4G nha các bạn phải các bạn bắt buộc phải sim 4G thì mới xài được nha ở đây thì à, các bạn để ý nè mình đã cắm một cái sim việc theo ha sim theo này các bạn mình không có bật chứng một dữ liệu luôn mà vẫn có 4G có nghĩa là cái sim này hiện tại máy này mình đã lót được IPCC rồi rồi mình sẽ tiến hành đổi sim luôn cho các bạn xem ha Rồi sau khi đổ sim thì cầm sim vào là nó nhận nha các bạn Nhưng mà các bạn muốn lên 4G các bạn ấn cho mình cái phím là thăng Xong các bạn gọi một cái để cho nó lót lại sóng ha Ở đây các bạn thấy nó đang lót lại sóng này Cái này mình đang đổi một cái sim khác rồi nha các bạn Cái sim cũ đây Đó các bạn thấy không Cái sim này là khi mà mình đổi sim là mình đổi sim thoải mái luôn và nó giữ luôn cái lót IPCC cho mình không có phải lót lại IPCC ha và chip Intel hay chip Qualcomm thì đều có thể fit được hết ha cái này á, thì các bạn chỉ có tắt nguồn thì nó mới mất thôi nó mới mất cái IPCC thôi à, mình tắt nguồn cho các bạn xem ha rồi cái sim này hiện tại là loại sim Pro V2.3 nha các bạn Sim này là sim hiện tại mình cảm thấy là tốt nhất trên thị trường ha Nó giúp uh, ghép sim mà không gian sống, không gian ti Nó đỡ phiền phức hơn Nhưng mà nó vẫn phụ thuộc vào 4G nha các bạn Nếu các bạn không có 4G thì nó sẽ không có lót sống được ha Còn các bạn chắc chắn phải có 4G thì mới xài được ha các bạn ha Rồi ở đây mình sẽ quên luôn cái mạng ha rồi sau khi lót xong là các bạn thấy nè Ở đây thì uh, Bật lên nè Đó Bây giờ các bạn phải bật uh, Bật uh, chuyển nguồn dữ liệu lên thì nó mới có 4G Có nghĩa là khi mà tắt nguồn mở lại thì nó vẫn mất IPCC nha Nhưng mà khi các bạn đổi sim thì nó không mất Rồi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn uh, Ghép sim uh, cái, cái, cái dòng này ha Là khi các bạn ngắm sim vô á thì nó sẽ hiện nó sẽ hiện menu ha đó các bạn khi cắm sim vô nó sẽ hiện menu thế này các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng TMSD Pro dòng thứ hai này các bạn rồi sau đó các bạn à, phải biết trước cái nhà mạng của xưa máy của các bạn là thuộc nhà mạng nào ở đây cái máy của mình là nhà mạng AT&T mình sẽ nhập mã của AT&T ha ba một ba một một không không là nhà mạng Fitnet ha rồi sau khi ấn gửi các bạn ấn tiếp theo là ấn gửi gửi tiếp à, với máy TNT thì các bạn ấn gửi liên tục về nha còn đối với những nhà mạng nào mà có gift thì các bạn phải cần nhập gift vào nha rồi sau khi cái cái menu cuối cùng á, thì nó sẽ có bốn tùy chọn như thế này ở tùy chọn một tùy chọn hai á, pro một pro hai á, nó dành cho iphone 12 cho lên các bạn chọn chọn dòng nào cũng được ha có nghĩa là pro một pro hai dành cho chip qualcomm từ iphone 12 cho lên thì các bạn chọn pro một pro hai chọn pro một hay pro hai đều được ở đây mình chọn Pro 1 đi rồi sau khi chọn thì nó sẽ vào màn hành chính như thế này nha các bạn đối với cái, cái, cái dòng mà cái Pro 3 thì sẽ vừa sử dụng cho iPhone 7 và 7 Plus nha còn dòng Pro 4 là vừa sử dụng cho iPhone 8 đến 11 Pro Max nha các bạn và các bạn để ý những cái đó thôi khi mà ghép sim thì các bạn để ý chọn những cái đó thôi ở đây sau khi chọn vô á thì các bạn thấy là phải bật chuyên mục dữ liệu thì nó mới hiện sống thì các bạn phải lót IPCC nữa thì nó mới full tính năng nha các bạn nó sẽ fit được cái danh bạ chia sẻ wifi tiktok với lại google map rồi để lót IPCC thì các bạn cứ vào mà di động ứng dụng của sim lót IPCC rồi ấn chấp nhận rồi sau khi ấn chấp nhận rồi nó sẽ nhăn hành ti ra ngoài 
bởi vì lót IPCC thì nó mới dăng nha các bạn còn các bạn sau khi mà các bạn set up xong cái các bước là TMSI á là nó đã không dăng nữa rồi bởi vì cái sim này nó cái nó sẽ không dăng ti nha các bạn rồi sau các bạn ấn tiếp tục nè tiếp tục không có wifi nè ấn tiếp tục rồi với lại cái, cái sim này của mình hiện tại là đang không có đăng ký 4G nếu nó không có mạng thì các bạn sẽ ấn giữ luôn cho mình cái nút quay lại hoàn tất cập nhật phần mềm ha rồi xong rồi các bạn ấn tắt màn hình đi cái bước tiếp tục thì các bạn chỉ cần lót một xíu là các bạn ấn, ấn giữ quay lại để hoàn tất cập nhật phần mềm được rồi ha chứ không cần để cho nó lót xong hẳn đâu rồi nó hiện tại thì nó hiện chữ ABCC Don rồi các bạn ấn chấp nhận ha rồi ở đây để các bạn kiểm tra lại thì các bạn vào cho mình cái cài đặt này di động rồi các bạn tắt những nguồn dữ liệu đi sau khi tắt những nguồn dữ liệu vẫn thấy hiện thị 4G như thế này là đã lót IPCC thành công ha rồi sau đó các bạn sử dụng cái tiếp cái bước green máy thì các bạn chọn cái bàn phím về la bàn kỳ la bàn kỳ nếu các bạn chưa tải thì các bạn tải và thêm vô trong phần cài đặt bàn phím ha rồi xong các bạn ấn tìm và ấn nhấp đúp vào cái phần tìm kiếm thì nó sẽ lót xong nó hiện chữ yêu cầu kết hoạt như thế này là đã thành công nha để kiểm tra red green thành công hay chưa thì các bạn cứ vào rồi các bạn xoay cái màn hình lại nếu mà nó đã xoay bình thường á, là đã fit red green thành công red green này là là để khó, để chỉnh cái lỗi khó xoay với lại thầu lỗi thông báo nha các bạn các bạn nên, nên 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 chỉnh rồi xong rồi các bạn mới xài như vậy là mình đã vừa ghép sim thành công cho cái dòng sim pro sim pro này các bạn b 2.3 nha đó các bạn thấy không những menu này nó sẽ hiện luôn ở trong đây ở trong đây ví dụ là mình chọn nè TMSI nè chọn uh, Pro 1 nè đó mã EMSI là là cái nào nè để các bạn biết mã mà EMSI á, cho nhà mạng nó ở đâu á, thì các bạn vào cài đặt các bạn vào cho mình hai web Halo Mobile quên vào phần uh, web ha các bạn web Halo Mobile các bạn vào phần uh, banner ghép sim nè ở đây các bạn kéo xuống dưới các bạn mà khi các bạn biết như mình là thuộc máy thuộc nhà mạng nào rồi á thì các bạn cứ rê qua dò qua thôi cái cái cột EMSI nè đó thì các bạn sẽ biết được là máy nhà mạng uh, nhà mạng đó EMSI nào và những cái máy nào những nhà mạng nào có gip thì các bạn phải nhập gip vô nha hồi nãy là do của mình là T Mobile này ATA bên AT&T nè thì mình chỉ cần nhập cái này thôi không có gip thì không cần nhập gip còn nếu bạn nào có gip thì phải nhập gip ở cái dòng thứ hai xong rồi ấn gửi ha rồi các bạn cứ nhập theo cái, cái bản trong bản này là được ha Còn đối với những bạn mà mua sim bên mình á, thì bên mình sẽ chết nhà mạng luôn cho các bạn ha Và các bạn bên mình sẽ nhập sẵn IMSI cho các bạn luôn và gift cho các bạn luôn ha Rồi các bạn mình sẽ gửi cho các bạn, các bạn cắm vô thì nó sẽ nhận thôi Cũng như cái máy này nè, mình cắm vô là sẽ nhờ tự nhận sim thôi ha Rồi sau khi ghép xong á, thì các bạn vào đây cài đặt cho mình Cài đặt cho mình vào cái ứng dụng mua sim và phần setting ở đây cái combo up của nó mặc định nó sẽ là on như thế này nha các bạn các bạn vào đây này các bạn sau khi các bạn chọn bộ on nè các bạn thấy on không on là khi mà mình cắm vào nó sẽ hiện bộ up cho mình chọn lần đầu tiên khi mình mình chọn đúng cái những cái setup đó rồi mình sẽ chọn vào lại một lần nữa cho nó thành off ha các bạn vào setting nè cứ vào setting ứng dụng của sim setting các bạn thấy off hiện tại là đang off thì là có nghĩa là đang khóa cái menu lại rồi khi mình khóa menu thế này thì mình có thể thay sim thoải mái mà khi mình đổi sim thì nó sẽ không hiện cái menu nữa thì mình sẽ khóa luôn cái setup luôn thì mình thay sim thoải mái ha rồi vậy là mình mới hướng dẫn các bạn ghép sim thành công ha bây giờ mình sẽ thay sim lại một lần nữa cho các bạn để các bạn kiểm tra lại ha sau khi mà gắn sim vô các bạn mà thấy nó hiện sim không 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 có dịch vụ á thì là các bạn cứ để yên chờ ha rồi ở đây thì nó lót lên sóng mà chưa có 4G thì các bạn cũng tiếp tục như hồi nãy ha ấn thăng gọi để cho nó lót lại sóng sau khi nó lót lại sóng thì nó cũng không quay bị giang ti nha các bạn nên là cứ thoải mái ha khi nào mà thấy không có 4G thì các bạn cứ ấn thăng gọi thôi 
rồi ok rồi, bây giờ là đã có 4G mà mình không cần bật chứng nguồn dữ liệu ha rồi mình vừa hướng dẫn các bạn à, ghép sim xong à, cho các dòng à, Pro V2.3 và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu các bạn thấy hữu ích có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ thủ thuật mobile ha rồi cảm ơn các bạn rất nhiều